Hello, dear students. Warm greetings. I hope you all are doing very well. Hello, students. Warm greetings. आज का हमारा टॉपिक है नीट सिलेबस यूनिट 16 का पार्ट नेचर ऑफ कार्बन हेलाइट बॉन्ड मैकेनिज्म ऑफ सब्सिट्यूशन रिएक्शंस जो कि क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है हेलो एल्स एंड हेलो एरिन्स तो बच्चों नेचर ऑफ कार्बन हेलाइट बॉन्ड को समझने के लिए आपको पहले हेलाइट एटम्स का नेचर समझना पड़ेगा आपको पहले ही पता है कि हेलाइट एटम्स को हम शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं एक्स लेटर से एंड दीज हेलाइट एटम्स कैन बी ए फ्लोरिन एटम ए क्लोरिन एटम देन दे आर फॉलोड बाय ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टीन नाउ यू हैव लर्न इन क्लास इलेवन केमिस्ट्री एमंग ऑल द ग्रुप्स ऑफ द पिराडिक टेबल ग्रुप सेवेंटीन एलिमेंट्स विच आर दाइड एलिमेंट्स दे हैव द हाइएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू आइए देखते हैं इनका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू कितना है Fluorine has an electronegativity value of four, and this electronegativity is a unitless quantity. Remember that. इसका कोई unit नहीं होता है. फिर chlorine, chlorine की electronegativity है three point two. इसके बाद हमारा bromine आता है, और bromine की electronegativity है two point eight. आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और एस्टीटीन की एस्टिमेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 एस्टीटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वी जनरली डू नॉट स्टडी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एज स्टडिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी डेंजरस सो दीज वेर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ द हेलाइड एटम्स एंड ग्रुप सेवेंटीन एलिमेंट्स और अवर हेलोजेंस दैट्स फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टीन एमंग ऑल द ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल हेलोजेंस हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कार्बन हेलाइड बॉन्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ हेलोजन एटम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कार्बन हेलाइड बॉन्ड नेचर नाउ स्टूडेंट्स How does the high electronegativity value of a halide atom affect the carbon halide bond? Let's try and understand that. ये हमारा carbon atom है जो कि एक halide atom के साथ bonded है. As you know, a carbon has to form four bonds to satisfy its valency. so it has shared one of it is electron with let's say this dot electron with a cross electron of the halide atom and it's forming a covalent bond we know electronegativity is the tendency of an element to withdraw electrons more towards itself from a covalent bond yahan pe ye jo shared electrons hai carbon on halide atom ke beech mein ideally ye beech mein honi chahiye the but because of the higher electronegativity of halide atom these electrons are shifted more towards the halide atom which develops a partial negative charge on this halide atom and the carbon atom here develops an opposite but equal positive charge this partial here refers to half charge now this type of a bond is known as a polar covalent bond ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कार्बन एटम एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द हेलाइड एटम नाउ अ पोलर बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अ बॉन्ड वेयर वन ऑफ द एटम बॉन्डेड हैज अ पार्शल पॉजिटिव और फुल पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर एटम हैज अ partial negative or a full negative charge another example we can take is sodium chloride sodium chloride mein sodium ke upar a positive charge hota hai 
as it loses it is valence electron its 11th electron and the same electron will be gained by a chlorine which will develop a negative charge so yahan pe bhi as you can see this arrow this arrow shows the movement of electrons the movement of sheared pair of electrons between the carbon and the halide atom and this makes a carbon halide bond as polar covalent bond to hamare carbon aur halide bond ka jo nature hai wo ek polar covalent bond the bond between sodium positive and chlorine is a polar ionic bond a polar ionic bond as it's a bond between two opposite charges aise bond ko hum polar ionic bond kehte hain when carbon is attached to a chlorine or any halide atom it becomes partially positive charger and this partially positive charger carbon is an electron deficient species aise कार्बन एटम को हम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहेंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर ससेप्टेबल टू अटैक्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल्स इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच species koi bhi aisi cheez koi aisi chemical species jo ki ek electron rich species ho waisi species ko hum ek nucleophile kehte hain so any chemical species which is rich in electrons and that electron rich species is attracted to parts of molecules that are electron deficient yahan pe ye jo carbon atom hai ye electron deficient hai to uske iske upar jo species attack karegi wo ek electron rich species hogi and that electron rich species can be called as a nucleophile this nucleophile word has been derived from two word is nucleus and file nucleus refers to positively charged part of an atom so aapko pata hai ki nucleus kisi bhi atom ka jo nucleus hota hai uska positive charge hota hai as it contains protons which are positively charged particles it also contains neutrons but those neutrons are neutral in charge so the overall charge of an at no, of the nucleus of an atom is positive due to the protons present in it and the second term here which is file it means loving so a nucleophile is a nucleus loving species so anything which loves nucleus will obviously be rich in electrons it can either have a negative charge or it will be having lone pairs of electrons on it neat exam ke liye aapko nucleophiles ki sari examples yaad honi chahiye aur at least aapko jo textbooks mein examples di gayi hain wo aapko sari pata honi chahiye common nucleophiles ki example hydroxyl hai oh negative because it has a negative charge on it then water is also in electron rich species as it has two lone pairs of electrons on the oxygen atom ammonia ke upar bhi ek lone pair of electron hai which again makes it a nucleophile cyanide ke upar ek negative charge hai which makes all these chemical species electron rich chemical species and therefore they act as nucleophiles to bachcho nucleophiles teen types ke ho sakte hain anionic nucleophiles neutral nucleophiles or ambident nucleophiles anionic nucleophiles have a negative charge on them इनकी एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक्स में दी गई हैं, 
we have hydroxide ion which you can get from aqua solutions of sodium hydroxide and potassium hydroxide which you can get from sodium hydroxide and potassium hydroxide or any alkali and alkaline earth metal hydroxide dusri jo example anionic nucleophile ki hai wo hai alkoxide ion then we have another example which is cyanide the other examples of anionic nucleophiles is alkoxide or o negative and you can get these from examples of al alkoxide examples of alkoxide anionic nucleophile is a methoxide ion or an ethoxide cyanide ion is another example of anionic nucleophile and this cyanide ion can be used in cyanohydrin formation we will learn about this later on azide ion is another example of an anionic nucleophile and it's used in nucleophilic substitution reactions hydride ion which is h negative ion and it can be found in sodium hydride lithium aluminum hydride and these are famous reducing reagents used in the reduction reactions another example of anionic nucleophiles which have been mentioned in the ncrt textbook is a sulfide ion s2 negative ion and trojan sulfide ion which are found in thiol chemistry but jo anionic nucleophiles ke baad mein jo nu nucleophiles ka type aata hai wo hai neutral nucleophiles and these neutral nucleophiles contain a lone pair of electrons because neutral nucleophiles have a lone pair of electron they can attack electrophiles neutral nucleophiles ki jo examples hum consider kar sakte hain pehli example hai ek water molecule दूसरी एग्जाम्पल है अमोनिया एंड अमाइनस तीसरी एग्जाम्पल है एल्कोहल्स वॉटर एक्ट एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल इन हाइड्रोलिस रिएक्शन हाइड्रोलिस रिएक्शन और रिएक्शन विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर फॉर एग्जाम्पल वेन यू स्प्लिट an ester molecule in presence of water molecule it forms alcohols and carboxylic acids jab bhi aap ek ester molecule pe ek water molecule add karenge it will fo form an alcohol molecule plus a carboxylic acid Ammonia NH3 and minus NH2. These are used in amination reactions. Third examples of neutral nucleophiles is alcohols, and they participate in substitution reactions and esterification reactions. अगर हम यहाँ पे यहाँ पे जो reaction हमने दिखाई ये hydrolysis reaction. that is you are breaking down an ester in presence of water and forming an alcohol and a carboxylic acid iska jo reverse reaction hai wo hai esterification reaction that is the formation of esters and how do you form esters esters are formed when an alcohol roh with the hydroxyl function group reacts with a carboxylic acid जब एक एल्कोहल को हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें एक एस्टर मॉलिक्यूल देगा विच इज आर सी ओ आर थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स and these types of nucleophiles can attack from two different sites embedded nucleophiles have two nucleophilic centers and can attack an electrophile from either end for example a cyanide ion it can attack via carbon atom carbon atom ke sath ye attack kar sakta hai ek electrophile pe ya ye ek nitrogen jo iska ye negative charge hai it can attack an electrophile 
through this negative center. When a cyanide ion attacks an electrophile via its carbon atom, it forms nitriles. And if it attacks through its nitrogen end, it forms isocyanides. Another example of embedded nucleophiles is a nitrite ion, which is NO2 negative. And this can attack via the nitrogen end or the oxygen end. When it attacks using its nitrogen end, it forms nitro compounders. And when oxygen and is used to attack an electrophile, it forms nitrile compounds. But you have ki NCRT ki textbook may I will highly recommend you to get a print out of this page and revise this table multiple times. But to next class may have nucleophilic substitution reactions ko discuss karenge using the concepts which we have discussed in this lesson. I hope aap sab ko achhe se samaj aaya ho jo bhi humne आज डिस्कस करा है इन केस आप एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट विथ योर डाउट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीड सक्सेस पाथवे एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन